किसके साथ डी सिक्स के साथ तो ये किसके साथ आइसोमोर्फिक आ जाएगा हमारा दैट विल बी द आइसोमोर्फिक टू डी सिक्स तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर फोर क्या आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो फोर है वो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है बिल्कुल इजी है क्वेश्चन नंबर नाइन भी क्वेश्चन नंबर नाइन आपको ये कहता है फॉर एनी ग्रुप एक जी है ग्रुप ऑर्डर की अगर बात करें तो थर्टी सिक्स है एच उसका एक सब ग्रुप है जी का सच दैट जो ऑर्डर है एच का दैट विल बी द फोर ठीक है ऑप्शन ये कहता है पहला एच जो है वो प्रॉपर कंटेनमेंट करेगा किसके अंदर सेंटर के अंदर सेकंड ऑप्शन कहता है एच इक्वल आएगा सेंटर के एच नॉर्मल होगा एच एबिलियन ग्रुप होगा ये बात उन्होंने बोल दी देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी अगर मान लो मैंने ग्रुप ले लिया जैसे मान लो मैं ले लेता हूं डी एटीन क्या ले लिया अगर मान लो मैंने डी एटीन को लेने की सोची और डी एटीन जब हम लेंगे तो पहली बात तो ऑर्डर जो ऑर्डर है डी एटीन का दैट विल बी द थर्टी सिक्स ओके ये आएगा हमारे पास और सेंटर जो है जो एच है दैट डजेंट कंटेनिंग ये हमारा कंटे ना तो इक्वल आएगा इसके सेंटर के डी एटीन के और ना ही ये इसके अंदर कंटेन करेगा तो इसका मतलब पहला दूसरा ऑप्शन तो गया कट क्या गया पहला और दूसरा ऑप्शन गया कट तीसरा जब हम इसका इन जर्नल जब चार ऑर्डर का सब ग्रुप बनाएंगे दैट नीड नॉट बी ए नॉर्मल सब ग्रुप उसका नॉर्मल होना कोई जरूरी नहीं है ओके okay, एक बात अगर चार ऑर्डर का ये सब ग्रुप है तो एक बात तो कंफर्म है चार ऑर्डर यानी कि पी का स्क्वेयर और पी का स्क्वेयर ऑर्डर के दो ही सब ग्रुप होते हैं बोथ आर द एबलियन या तो ये किसके साथ आइसोमोर्फिक होगा या तो ये होगा जेड टू क्रॉस जेड टू के साथ आइसोमोर्फिक या फिर एच आइसोमोर्फिक होगा जेड फोर के साथ इसके साथ हुआ या इसके साथ किसी के साथ हुआ अगर इसके साथ होगा तो भी एबलियन है इसके साथ होगा तो भी एबलियन है यानी कि दोनों के दोनों केस में ये एबलियन तो होगा नॉर्मल हो कोई जरूरी नहीं है तो आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ ओनली अच्छा ये नेट के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था ये नेट के अंदर तो क्या कहेंगे एच इज नॉर्मल एच इज द एबलियन सब ग्रुप क्या है ये एबलियन ग्रुप है इसका नॉर्मल होना कोई जरूरी नहीं अच्छा यहाँ पे अगर वो शब्द यूज करता साइक्लिक तो भी हम कहते नेड नोट भी साइक्लिक क्योंकि ये केस भी हो सकता है ये केस भी अगर ये हुआ तब तो साइक्लिक है ये हुआ तो साइक्लिक नहीं है तो यहां पे जो है मैं आपको एक ऑप्शन ये भी दे सकता था एच इज ए साइक्लिक सब ग्रुप तो वो रॉन्ग हो जाता अब आ जाइए टेंथ क्वेश्चन में टेंथ टेंथ एक रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं रिजल्ट ये है इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप ठीक है एंड H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन G मोड H इज साइक्लिक देन इफ G इज फाइनाइट ग्रुप एंड H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G If G mod H is cyclic, then G is abelian group. ये है थ्योरम ठीक है अब क्वेश्चन ये दे दिया मुझे थर्ड टेन में कि ऑर्डर जो है ग्रुप का वो है तीस ओके और ऑर्डर ऑफ द जेड जी दैट विल बी द फाइव हम ये जानते हैं सेंटर हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है सेंटर क्या होता है हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप यानी कि G मोड G Z That is well defined. ये well defined तो है क्यों है well defined? क्योंकि well de quotient group defined करने के लिए नीचे वाला क्या होना चाहिए normal और center तो हमेशा normal सब ग्रुप है दैट मीन्स ये वेल डिफाइंड तो है ऑर्डर की अगर बात करें हम किसकी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ जी अपोन में जेड जी इसका जो ऑर्डर आएगा ऑर्डर ऑफ जी थर्टी अपोन में फाइव यानी कि सिक्स ऑर्डर आएगा और मैं ये जानता हूँ सिक्स ऑर्डर का अगर कोई सब ग्रुप है वो आइसोमोर्फिक या तो किसके साथ होगा जेड सिक्स के साथ या फिर वो आइसोमोर्फिक होगा D3 के साथ D3 बोलो या फिर H3 बोलो सेम मीनिंग है 
ठीक है आइसोमोर्फिक या तो जेड सिक्स के साथ या फिर इसके साथ ठीक है अब अब ये आइसोमोर्फिक क्या ये किसके साथ आइसोमोर्फिक नहीं हो सकता हमारा जेड सिक्स के साथ आइसोमोर्फिक नहीं हो सकता आपको सर क्यों नहीं हो सकता अगर ये जेड सिक्स के साथ आइसोमोर्फिक हुआ तो ये बन जाएगा साइक ये क्या है साइकिल यानी ये बन जाएगा साइकिलिक और ये साइकिलिक बना तो जी को क्या होना होगा एबलियन और जी अगर एबलियन हुआ तो जेड जी वापस जी आना चाहिए बट जेड जी वापस जी नहीं है क्योंकि अगर ग्रुप साइकिलिक है तो जेड जी वापस जी आना चाहिए बट ये जेड जी वापस जी नहीं है क्योंकि इसका ऑर्डर थर्टी इसका फाइव है तो ये किसके साथ आइसोमोर्फिक नहीं हो सकता जेड सिक्स के साथ नहीं हो सकता अच्छा जेड सिक्स के साथ नहीं होगा तो फिर किसके साथ हो जाएगा ये ये आइसोमोर्फिक हो जाएगा डी थ्री बोलो या एस थ्री बोलो ठीक है ये मैंने गलत दिया हुआ है यहाँ क्योंकि देखो पहला ओप जेड टू क्रॉस जेड थ्री अगर ये देखा जाइए तो जेड सिक्स ही है ठीक है तो ये किसके साथ आइसोमोर्फिक है डी थ्री बोलो या एस थ्री बोलो ओके समझ में आया फिर से बता देता हूँ देखो इसका जो ऑर्डर है वो सिक्स है और सिक्स ऑर्डर का अगर कोई सब ग्रुप है वो आइसोमोर्फिक या तो जेड सिक्स के साथ है या फिर एस थ्री बोलो या डी थ्री बोलो अगर ये जेड सिक्स के साथ आइसोमोर्फिक हुआ ये साइकिलिक है तो ये साइकिलिक होगा अगर ये साइकिलिक हुआ तो जी को एबलियन होगा होना होगा बट जी तो एबलियन नहीं है क्यों नहीं है एबलियन क्योंकि जेड जी का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम नहीं है क्योंकि अगर ग्रुप एबलियन हुआ तो जेड जी और जो जी है वो वापिस इक्वल होने चाहिए तो इक्वल नहीं इनका ऑर्डर तो सेम नहीं है तो मतलब जेड जी जो है वो जी नहीं है तो इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं हो सकता साइक्लिक नहीं हो सकता तो इसका मतलब इसके साथ आइसोमोर्फिक नहीं है दो ही कंडीशन थी ये फेल हो गई तो ये किसके साथ है डी थ्री के साथ तो इसका आंसर क्या आएगा यहां गलत दिया हुआ यहां आंसर दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड जबकि इसका आंसर क्या आएगा थर्ड फोर्थ दैट विल बी आइसोमोर्फिक टू डी थ्री एज वेल एज एस थ्री ओके आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से और अब जो है मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ अब एक जो नवंबर में हमारा जो टेस्ट रहेगा उसके ऊपर मैं टाइम टेबल की और उसके ऊपर एक मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क रहेगा और मेरा यही टारगेट होगा 15 या 20 के आसपास टार फिफ्टीन या 20 के आसपास हम इसको सिलेबस को पूरा कर देते हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे फुल लेंथ के जो एक प, पहले तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक 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 टॉपिक के हम फुल लेंथ के लेंगे जैसे रियल का पूरा सिलेबस लीनियर का फुल सिलेबस का कॉम्प्लेक्स का ताकि जब पूरे पूरे फुल सिलेबस के हो जाएंगे नवंबर में फिर हम जो दिसंबर में है हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे दिसंबर में हमारे मॉक टेस्ट को हम स्टार्ट कर देंगे और ऐसे ही आप एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते रहिए डेफिनेटली आप जो है क्वालिफाई कर पाओगे और दूसरी बात मैं फिर यही कहूँगा जो ग्रुप थ्योरी है रिंग थ्योरी है इसको लाइटली मत लेना इसको ये मत सोचना इसको तो स्किप कर देता हूँ सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है अगर अच्छे से लेके चलते हो तो इसलिए मेरे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स से पहले इसको इसके ऊपर फोकस इसलिए ही डलवाया है ताकि जो स्टूडेंट ये सोचते हैं मुझे, मुझे इसको स्किप करना चाहिए वो इसको कर पाए ओके इसको करना है इसके अंदर अगर आपके चार क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन कुछ भी नंबर अगर आपके आएंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा इसलिए इसको स्किप नहीं करना है इसकी अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है ओके फ्रेंड तो हैप्पी दिवाली आप सभी को और भगवान आपकी जो सभी इच्छाएं है वो पूरी करे और आप अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेस हो पाओ ओके तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में मंडे को हमारा क्या होगा रियल का टेस्ट होगा तो मिलते हैं तब हम